morning and I welcome you all to the third day of the 96th annual conference of the Music Academy Madras. In keeping with the first topic of the day today, the prayer song will be Sri Guruna Palitosmi of Muthuswami Dikshitar in the Raga Padi, sung by Sanjana Meenakshi and Shreya Ravikumar of the second year of the Advanced School of Carnatic Music. Shri Guru Napali Tosmi Shri Guru Napali Tosmi Satchidan Dhanathena Shri Guru Napali Tosmi Satchidanathena Shri Guru Napali Tosmi Satchidanathena Shri Guru Napali Tosmi Agamadi Sanutena Akila Vishwa Vanditena Tiagaraj Vibhatena Tapatrayati Tena Shri Guru Napalitosmi Agamadi Sanutena Akila Vishwa Vanditena Tiagaraj Vibhatena Tapatrayati Tena Shri Guru Napali Tosmi Satchidanadana Palitosmi Vedanta Artha Vedena Vikalpa Roga Vedena Vedanta Artha Vedena Vikalpa Roga Vedena Nadam Brita Supadena Navana Tena Dena Nadam Rita Supadena Navana Tena Dena Sada Kakala Karena Sada Shiva Batarena Nadam Tavi Harena Navata Sada Kya Kala Karen Sada Shiva Vataren Nadan Tavi Haren Navachakradharen Padam Bujen Aparen Abheda Dividaren Adi Guru Gugavaren Akadi Matamanusa Ren Shri Guru Na Pali Padam Bujen Aparen Abheda Dividaren Adi Guru Gugavaren Akadi Matamanusa Ren Shri Guru Na Pali Satchidanathena Shri Guru Napali Tosmi Thank you very much for that very soulful rendition. The first lecture demonstration of today is a centenary tribute to Sangeeta Kala Acharya Kalpakam Swaminathan. 
and presenting it will be her disciple dr y bhagavathi dr bhagavathi did her sangeetha vidwan title course in tamil nadu government music college madras bachelor of arts in music at queen mary's college madras and master of arts in music at the department of indian music university of madras during her ma studies she wrote a brief dissertation of the book gana bhaskaramu of k v srinivas ayengar awarded the university grants commission junior research fellowship which enabled her to conduct research work on tyagaraja's nauka charitramu towards her phd degree she received the doctor of philosophy from the university of madras in august 1992 her short presentation of nauka charitramu as a musical play won her the best lecture demonstration award at the music conference conducted by the music academy madras in 1994 awarded the ugc research associateship in september 1993 to do her post doctoral research on the topic ragas handled in muthuswami dikshitar's compositions she completed it in 1996 and then moved to singapore where she set up her school of music a lifelong disciple of kalpana of shrimati kalpakam swaminathan dr bhagavathi we welcome you once again to the music academy today you have 45 minutes for your presentation thank you Respected Conference President, Sangeetha Kalanidhi Naiveli Santana Gopalan, Sangeetha Kalanidhi Thiruvarur Bhaktavachalam, Sangeetha Kalanidhi Lalgudi GJR Krishnan and Sangeetha Kalanidhi Lalgudi Vijay Lakshmi, all musicians, music academy members of the expert committee, ladies and gentlemen, dear scholars and students. It's a great blessing from my parents, all my gurus, and of course from god to be here on this dais to pay humble tribute to my affectionate and respected veena teacher kalpakam swaminathan being centenary year before i go straight to the topic very brief information how i am into music field i was initiated into music by my parents my humble sorry my mother learned vocal and harmonium from her childhood at rajamandri in andhra pradesh and later after marrying my father she started learning veena in chennai and my father also learned veena from many for many years my ch- childhood grew up looking at my parents playing veena together apart from my parents my first teacher vocal and veena mrs parvati sister of kalpati ramanatham mrudanga vidwan during 1970s the year 1975 june my music journey built up very strong when i joined sangeetha vidwan course where i met first time shrimati kalpakam swaminathan as head of the veena department tamil nadu carnatic music college and i started learning from her henceforth continuously even though i am a student my association with teacher and her family members is very close for more than four decades now we'll just narrate kalpan swaminathan family details as everyone knows kalpan swaminathan had a great reputation in the music field more than 8 decades as a veena exponent upholding all the traditional values of carnatic music she was born on the 15th august 1922 in a small village called setalapati in tiruvarur district later they moved to chennai around 1930 By birth she hails from a music family and grew up well under the tutelage of her mother Shrimati Abayambal and maternal grandmother Shrimati Dharmambal who were good singers of their times Shrimati Dharmambal brother Narayan Swami was a veena player and maternal uncle of Abayambal Narayan Swami's son veena vidwan Poona N Rajagopalan with whom Kalpagan teacher learned veena for some period Punarayan Rajagopal an author of Kirtana Ratnakara part 1 and 2 Srimati Kalpagan Swaminathan's grandmother Srimati Dharmambal has seven children four boys and three girls four boys Dr Vaidyanath Swami Krishna Swami Nateshan and Swaminathan three girls Abhayambal Sita Lakshmi and Nagalakshmi hope you are able to follow 
Abhayambal had two daughters. Kalpagam teacher was the first daughter married to fourth uncle Swaminathan. And they had only son, Sankar Narayanan. His wife, Srimati Mangalam Shankar, is a renowned vocalist and prime disciple of Sangeeta Kalanidhi T.M. Tyagarajan. Nagalakshmi, that is Dharmambal's third daughter, has seven children, five daughters and two sons. First daughter, Dr. S. Sita, retired professor and head of the Department of Music, Madras University. Kalpagan teacher, father passed away when she was a child and Dr. Vaidhinathan Swami brought sister's family to Chennai and took care of them very well. Teacher and Dr. S. Sita always used to mention about their maternal uncle, Dr. Vaidhana Swami. Again here, Dr. Vaidhana Swami, mathematics professor, Madras University, and Professor Samba Murthy, music department, Madras University, were good friends. So in this connection, teacher joined, appeared for higher grade government exam and passed. She also learned writing the notation from Professor Samba Murthy. This information, teacher mentioned in preface of this book. I'll just show this book later. In this context, I pay my humble respect and salutations to both stalwarts in the music field, hailing from the same family as cousins. Vina Guru Srimati Kalpam Swaminath and musicology professor Dr. S. Sita. Now I just go to teacher's gurus. Kalpam teacher had her initial training vocal under mother Abhayambal at the age of six. Later, she started learning vocal and veena from Kaladi Kuruchi Sri A. Anantakrishna year at the age of eight for three years. Eight years, sorry. When, she, Anantakri, when Sri Anantakrishna year moved to Calcutta, she started learning more Dikshadar Kritis from T.L. Venkatrama year. Both gurus, Anantakrishna year and Venkatrama year, belongs to the Dikshadar Sishya Parampara, that's direct disciple of Ambi Dikshadar, son of Subarama Dikshadar. Srimati Kalpagam Swaminathan can be acclaimed to be one of the artists with the greatest repertoire of traditional Dikshadar Kritis. She had a vast repertoire of Muthuswami Dikshadar compositions, including Guru Kritis, Abhayamba, Kamalamba, Nilotpalamba, Tyagaraja Vibhakti Kritis, Navagraha Kritis, Shodasa Ganapati Kritis, Panchalinga Stala Kritis, etc., etc. Teacher used to say, many musicians used to visit to learn Dikshadar Kritis from her. That's the reason Srimati Kalpagam Swaminathan name predominantly strikes to everyone as Encyclopedia of Muthuswami Dikshadar Kritis. Now I just narrate teacher's workplaces. In 1947, she joined the Kalakshetra College of Music and Fine Arts as Veena teacher and worked there for nearly eight years. Teacher mentioned how all musicians in Kalakshetra used to ex exchange songs which they learned. They learned and practiced together. During this time, she had been associated with Tiger Vardachari, Mysore Vasudevachari, and Bodalur Krishnamurti Sastri. She learned many Tyagaraja Kritis and other composer Kritis from Gotu Adhyam Vidwan, Sri Bodalur Krishnamurti Sastri, in turn teaching him Dikshadar Kritis, which she had learned. They both used to play together many concerts, combination of Votu Adhyam and Veena with Murudangam, including a national program at Delhi in 1952. Srimati Kalpagam Swaminathan, hard work, dedication, sincerity, and passion in teaching could win over the appreciation of many great musicians, and Sri Subra Musri Subramanyayar paved the way for her to serve the, in the government Carnatic Music College, Madras, during 1964 to 1980 as Veena professor. After her retirement from music college, she joined Kalapitam and served for a few years. I could be able to find two videos of teacher in YouTube and took for today's presentation. Webindia123.com interviewed a teacher and uploaded. Parivadini Music uploaded teacher's playing technique. I felt it would be apt to show teacher teacher's videos, rather me demonstrating, so that everyone can enjoy as teacher explaining in live. Hence, edited the two videos to my best as clippings based on my content.
வந்து குருகுல வாசம் மாதிரி இருக்கும் கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் நிறைய நிறைய குழந்தைகளை கற்றுட்டாங்க கொஞ்சம் கிளாஸ் எல்லாம் இது மரத்தடியிலேயே கிளாஸ் எல்லாம் நடக்கும் இடம் இடம் இல்லாத அந்த மாதிரிலாம் கற்றுட்டோம் டைகர் வரதாச்சாரியார் வாசுதேவாச்சாரியார் மைசூர் வாசுதேவாச்சாரியார் அவங்கெல்லாம் குரு எங்களுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துட்டா வரும் கிட்டே கற்றுட்டு கலாட்சேத்திரில் இருந்தேன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரல அப்போ வந்து எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா குமார சம்பவம் குறவு குற்றால குறவஞ்சி அதெல்லாம் ட்ராமா டான்ஸ் ட்ராமா அதுக்கெல்லாம் நான் பாடியிருக்கேன் வாய்ப்பாட்டு மெயினாக அப்போ வீணையெல்லாம் வாசிக்கிறேன் டீச்சிங் மட்டும் வீணையில் இருந்தது அப்புறம் மியூசிக் காலேஜுக்கு வந்தாவிட்டு நான் வந்து நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் நிறைய மொசிஷன்ஸ்ட்டு பாடம் பண்ணினேன் முசிறி சுப்பிரமணியர்லாம் எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்தார் டிஎல் வெங்கட்ராமையர் அவங்கள்ட்டலாம் நான் கற்றுருக்கேன் தீட்சித் கீர்த்தனையெல்லாம் நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் டிஎல் வெங்கட்ராமையரும் எங்கள் வாதியார் கல்கத்தாவுக்கு மாறி போனதும் அதாவது அனந்தகிருஷ்ணையர் கல்கத்தா போனால் விட்டு டிஎல் வெங்கட்ராமையர்கிட்ட போய் கற்றுட்டேன் அப்புறம் எங்கள் மாமாவே ரொம்ப நல்லா பாடுவார் ருக்மிணி தேவி உள்ள எல்லாம் டான்ஸுக்கு நாங்கள் பாடுறது மட்டும்தான் வீணை வாசிக்கிறது இல்லைட்டா அது ரெண்டும் தான் இவர்கிட்ட நிறைய பாடங்கள்லாம் கற்றுட்டேன் இவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி நிறைய கற்றுட்டேன் அவர் கூட சேர்ந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் வாசிச்சிருக்கேன் அலாங் வித் மிருதங்கம் போதலூர் கிருஷ்ணன் நிறைய கச்சேரிகள் எல்லாம் வாசிச்சிருக்கேன் இப்போ ஈவன் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் கூட வாசியேன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் டெல்லிக்கு போய் அங்கே நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட அதனால் ஒரு க பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு முன்னாடியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தெல்லாம் வாசிக்கிறது அதில் மியூசிஷியன்ஸ்லாம் வந்துட்டுருந்தா கேட்குறதுக்கு முஸ்லி சுப்பிரமணியர் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு பழக்கம் ஆச்சு முஸ்லி சுப்பிரமணியர் அந்த கச்சேரிக்கு வந்தார் அப்போது அவரை வந்து இந்த பூதலூர் கிருஷ்ணமூர் சாஸ்திரியர் அவருக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஸ்நேகிதர் அவர்கிட்ட சொல்லி என்னையும் அவ அது வீட்டுக்கு அழிச்சின்னு வர சொல்லி அப்புறம் தென் அவரை விட எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் முஸ்லி சுப்பிரமணியர் நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் அவர் ஈஸ் டு சிங் ஓக்கலில் சொல்லிக் கொடுப்பார் நான் வீணையில் வாசிப்பேன் அந்த அந்த டெக்னிக்கெல்லாம் நல்லா பிடிச்சி கொடுத்தாக்க யார் கூடவும் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஈவன் ஓக்கல் ஆர் வாத்தியம் எதுவாக இருந்தாலும் வயலினோட வாசிக்க முடியும் என்னால் இப்போது கோட்டு வாதியத்தோடு வாசிக்க முடியும் ஃப்ளூட்டோடு வாசிக்க முடியும் நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் வீணா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அதுதான் பேஸு அப்போது என்னென்னா ஓக்கல் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அந்த அந்த இடத்துல சாகித்தியம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் மீட்டு போடலாம் இல்லைட்டா க கண்டபடி எல்லா இடத்துலையும் போட்டாக்க மீட்டு சரியாக வராது அதுவும் சாகித்தியம் இருக்கிற இடத்துல போடாத போயிடும் மிஸ் ஆகக்கூடாது அதெல்லாம் இருக்குது அதனால் ஓக்கல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ணணும் பாட முடியாத இருக்கலாம் சரீரம் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட்டு என்னென்ன வாசிக்கிறாளோ அந்த கீர்த்தனை Earlier, Kalpukam teacher had been performing several vocal and veena concerts for the All India Radio. Here comes the clipping of her first experience vocal program at All India Radio when she, she was 11 years old. Here comes the clipping of her first next one. This is the clip. She is narrating her experience. சம் அதுக்கு பேர் கார்பரேஷன் ரேடியோவோ என்னமோ தெரியாது அது எட்மோரில் இருந்தது ஒரு கட்டிடத்தில் அதில் வந்து மொத மொதல் பாடினேன் ஓக்கல் தான் பாடினேன் அதில் கண்ணா கஜி மூத சுகவனிகோ வீரணி பாத முலவை நெல்ல ரூஞ்சினானோ அந்த கீர்த்தனை பாடும்போது கண்ணா கஜி மூதா தென் நேரநூற அது சரணத்துக்கு பின்னாடி வர வேண்டிய சாகித்தியத்தை எடுத்துட்டேன் முன்னாடி அனுபவிக்கு வேற கண்ணா கஜி மூதா சுகவனிகோடிர் அது எடுக்கணும் நேர நூறு ஸ்ரீன்னு எடுத்தேன் அப்போ என்னை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணார் எங்கள் மாஸ்டர் எங்கிட்டேயே உட்காந்துருந்தார் அப்புறம் இப்படி காமிச்சார் பேசக்கூடாது 
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 Later, she had been a regular Veena A top grade artist in All India Radio and Doordarshan. For many decades, she gave concerts all over India and traveled to few countries. Srimati Kalpagam Swaminathan scholarship and expertise won several accolades. She was honored with the Kalai Mamani Award in 1980. She has also been honored with the prestigious Sangeet Nataka Academy Award in 1993. Revi- receiving award from President Shankar Dayal Sharma. This I took from the Sangeet Nataka Academy website. And Shankar Dayal Sharma, President, she's... In the year 2002, a citation from the music, Madras Music Academy, Sangeet Kala Acharya, in recognition of her long services in the field of Carnatic music. Sangeet Seva Nirata awarded by Sri Tyagaraja Vidwat Samajam. Acharya Chudamani from Sri Krishna Gana Sabha in August 2005. The Veena Seshana Award in July 2008. At the age of 85 in the year 2008, teacher traveled to USA to receive the Sangeeta Kala Sagaram Award from Cleveland, Tyagaraja Festival. This is an excellent video. I just took it from the YouTube. It is great pleasure and also unique honor for our Alana Committee and Barry Fine Arts <coughs> to introduce Kalpagam Swaminathan. Take the risk because 
audience here should know what is great music. Yes. What is unadulterated music. Yes. What is music that is steeped in tradition yet has a freshness. A music that transcends time. Yes. And that's what describes Sri Kalpagam Swaminathan's trade on day. The very happy that she was here. In the year 1995, May, my PhD thesis on Tyagaraja's Nauka Chetram has been published as book by Sarvani Sangeet Sabha Trust and was released by Vice Chancellor of Madras University, D.K. Pondaswamy. It's again a great blessing. Teacher came to receive the copy from Vice Chancellor. After the book releases, the thought came to me to join with Sarvani Sangeet Sabha Trust to organize a felicitation function to teacher for receiving the Sangeet Natak Academy Award and her completion of 50 years service in the field of Carnatic music. Hence, organized the program on 31st October 1995. Felicitation speakers, Sri S.R. Janakiraman, musician and musicologist. He was a student of Kalakshetra in the year 1945 and learned from many musicians, including Srimati Kalpagam Swaminathan. Veena Vidushi Sri, Srimati Vidya Shankar, Dr. N. Ramanathan, retired professor and head department of music university, Ms. Maitreyi Ramdurai, secretary, music academy. The program concluded with Veena recital. Teacher selected four students, including me, and asked to play Tiruvarur Kshetra Panchalinga Kritis of Muthuswami Dikshitar. Just I would like to mention the five Kritis, all of us know, Sada Chaleshwara Bhupala, Hatakeshwara Belhari Ragam, Anandeshwara Ananda Bhairavi, Valmikeshwara Kamboji, and Siddheshwara Nilambari. teacher specifically chose this group because she said these songs not widely sung like other popular group kritis of Dikshitar. Presented the five kritis in Roman script and the running translation of these songs printed and given to the audience. In the year 2003, I invited teacher to Singapore as chief guest for my two students' arangetrams. Here I followed Mata, Pita, Guru, Daivam. So along with my parents, teacher, her daughter-in-law, Mrs. Mangalam Shankar, came to Singapore. After students arrange drums, I am blessed to accompany teacher. Just few pictures, just browse through. That's all. Srimati Kalpang Swaminathan lineage continues in Singapore. Just browse. These are the two students arrange drums. Just browse. Just I put it this because there are so many students, nearly above, above 60 students, learned under the lineage of teacher. That's the reason I put it. Then now, sorry. Now, I'll come to the. He wants to know what is the name of the school. Mm, Maitri Vidya Kendra. Maitri Vidya Kendra. Kalpam Swaminathan playing was marked by its rich feel and was steeped in classicism as Tanjur Bani. Her veena playing reflects utmost sensitivity, chaste style, and authentic tradition. Her veena technique is characterized by its strong commitment in producing full of gamakas in the manner they would be rendered vocally. Here goes few video clippings of teacher. She herself explaining the fundamental exercise, important fundamental exercises, and other, other aspects. And the girls are pretty on a rain and cut the grid. Better than one of the ones are drunk. Other cut again. The melody in a rear call. Melody in a style rumba pudico. Matabi Mysur Bani and Lavanya out of the work, Anglic, you work at the fair girl. Then a fretly up on Marukela, Abdina. Case Naran Sami, Vina Romopudiko. 
எம்ஏ கல்யாண பத்திரோடெல்லாம் நானும் ஒர்க் பண்ணினேன் கூட மியூசிக் காலேஜில் அவ ஸ்டைல்லாம் பிடிக்கும் காலங்கார்த்தால எழுந்த உடனே இது அஸ்திவாரம் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் லெசன்ஸ்லாம் நிறைய வாசிப்பேன் அதாவது இது ஸ்பீடு பேசுறதுக்காக இது காலங்கார்த்தால பண்ணுறது இந்த இந்த இதெல்லாம் அலங்காரம் முதல்ல நம்ம கற்றுக்கிறது கூட அந்த இது இருக்கு மேல் ஸ்தாயி கீழ் ஸ்தாயி வரிசைன்னு இருக்கு அது முதல்ல ஃபார் தி வெரி பிகினிங்கில் தான் ஃப்ரெட்டில் வாசிக்கணும் அண்ட் தென் இப்படி முதல்ல வச்சுக்கணும் இது இது அப்புறம் கமகத்தோட ஸ்டைலில் விரல் பிரிக்கிறதும் ஜாஸ்தி ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் இந்த விரல் ரெண்டு சேர்த்து வச்சு விடுவாங்க அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் நடுப்பில் பிரிக்கிறதுக்கே அது அது கொஞ்சம் அழகு கொடுக்கறது
next one. your state. Then there is one more video, teacher explaining the Briga patterns. And she demonstrated few raga alapana. The next one. 
வந்து சொன்னேன் நோட்டேஷனு அது வந்து இது கேள்வியில் சரிகா கொஞ்சம் ஏதாவது மியூசிக்கல் இயர்ஸ் இருந்தால் அவளுக்கு சொல்ல தெரியும் சரிகா என்ன சொல்ல தெரியும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டைம் பண்ணா the coming two videos of teacher playing the raga alapana a short one minute it's house recording teacher has so much of passion to teach even for a beginner whether children or adults 
Similarly, she used to write notation for every student. Students used to leave notebooks with her and she will write notation and keep it ready. Her handwritten notation of Dikshadar Kritis has been printed and published as book by her student Sri Vidya. This is the book. This is the book. In USA in the year 2013. But the process of drafting, editing was started in 2010 where teacher felt very happy and it's long desire for teacher to publish Dikshadar Kritis and she used to tell all must use the notation. Fortunate it is teacher wrote preface to the book but unfortunate teacher left by the time book published. Teacher released many audio cassettes and CDs, just an example. Yeah. To conclude, teacher had been a dedicated, virtuous, sensitive, and affectionate teacher to all her students, following strictly her guru's method of traditional teachings by laying stress on the importance of singing while teaching as much as while playing. Vena. In concerts, she always prefers by keeping microphones rather than magnetic pickup. She used to explain, microphones gives the original sound of Vena. Many decades, she dedicated in mastering the instrument, learning theoretical aspects, and as aesthetics of Vena playing, sharing, and teaching. Teacher's lineage continues in different countries in the world where her students, as teachers, as performers, keeping, her, keeping up her name as a unique veteran, veteran Veena, Vida, Veena Vidwan, Srimati Kalpagam Swaminathan, and a revered guru. To name few students, Srimati Kamala Ashwadhamma, mother of Veena E. Gayatri, Meenakshi Somasundaram, Dr. Saraswati Vasudev Tirupati, S.R. Padmavati and S.R. Padma, they are, they are both sisters are related to teacher and daughters of Puna and Rajagopa. N. Vijay Lakshmi, daughter of Veena Vidwan Rajalakshmi Narayanan, Nirmala Raj Shekhar, etc., etc., etc. Teacher was very modest, humble, and always believes that the art is always bigger than the artist. Now, I thank the Music Academy Committee for selecting me for today's lecture. I thank Professor Sita, Professor Ramanathan, and Mangalam Shankar for sharing few points about teacher. I acknowledge the webindia123.com and Parivadini Music who uploaded their videos in YouTube. And I thank my student, Vaishali from Singapore, and Raksha Devanathan, dancer in Chennai, for helping me to do this PowerPoint presentation, which is the major contribution for today's lecture. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Bhagavati, for that, for bringing back Sangeeta Kala Acharya Srimati Kalpakam Swaminathan to us today on the occasion of her centenary. I now throw it open to comments from the, uh, or reminiscences from members of the Experts Committee to start with. Dr. Rita Rajan. Ramana Pandama Bhagavati. Thank you. She was my student in Queen Mary's College. She and Saraswati Apo. You were learning from Kalpaka Mama. The, Dr. Ramanathan, your mom is Ramani Bhaskar. He said, I'm going to go to the house. the அம்மாக்கு <laughs> 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 <
இப்பவும் போனால் அந்த வீணையை பார்க்கலாம் மூலவர் கையில் வந்து கல்பங்க மாமா சாத்தின வீணை எனக்கு வெள்ளி வீணை வெள்ளியில் பண்ணி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து தீட்சிதர் பைசலட்டினரி வரிச்ச ஐ திங்க் வந்து திருவாரூர் கோவிலில் அப்போது டாக்டர் எஸ் ராமநாதனும் இருந்தார் ஐ வாஸ் இன் மதுரை தென் எங்களை அழைச்சின் போனார் பிகாஸ் ராமநாதன் சார் வாஸ் த ப்ரின்ஸிபல் அப்போ அந்த திருவாரூர் கோவிலில் தீட்சிதர் பெல் அன்றைக்கி அந்த பங்குனி ஊற்றுற அன்றைக்கி இந்த பங்குனி கிருத்திக அன்றைக்கி அர்ச்சனை பண்ண தீட்சிதர் பேர்லையே அவர் பேர் அவருடைய கோத்திரம் எல்லாத்தையும் சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணான் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு சன்னத்திலும் கல்பகம் அம்மா அப்புறம் வந்து டாக்டர் எஸ் ராமநாதன் இவாழ ஒவ்வொரு சன்னதியிலையும் தீட்சிதர் என்னென்ன பாட்டு பாடியிருக்காரோ அத்தனை பாட்டையும் பாடிண்டே வந்தான் அந்த கோவில் ஃபுல்லாக பாடின்னு வந்தான் இட் வாஸ் சச்ச மெமோரபிள் ஐ மே நாட் ஹவ் கவர்டு எஸ் இல்லை 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 நாட் நெஸ் எல்லாம் எல்லாம் கவர் பண்ண முடியாதுமா நீங்கள் சொல்லி தேங்க்யூ எனக்கு ஞாபகம் வந்து நான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சந்தோஷம் anyone else from the members of the experts committee lalita ram would you like to say anything because you recorded kalpakam swaminathan mami for uh, parivadini would you like to say anything shrimati mangalam shankar would you like to say anything please okay then i pass on the mic to the sangeetha kalanidhi designates uh, anyone would like to before we pass it on to neveli santana gopalan sir ஸ்ரீ திருவாரூர் பக்தவத்சலம் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் ஒன்னேன்னு மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு காலபுரம் கூட நான் டிஃபன் சாப்பிட போகல ஆனால் அந்த வீணையை கேட்டதோடு இன்னைக்கு ஃபுல்லாக சாப்பிட வேண்டாம்னு தோன்றது அந்த அளவுக்கு அவ்வளது ஒரு இந்த கீர்த்தனையை அது வார கீர்த்தனை வாசிச்சிருக்கா அந்த அம்மா ஒவ்வொரு கீர்த்தனையும் குழந்தை கூட பாடுற மாதிரி அந்த கீர்த்தனையை வாசிச்சிருக்கா ஏன்னா ஐ பிலாங்ஸ் டு அந்த வீணை தனமால் ஃபேமிலியில் இருக்கு சம்பந்தம் உண்டுங்கிறதுனால ஒரு தடவை க ஆற்றுக்கு போயிருக்கிறத பிருந்தம்மா முக்தம்மா வீட்டாம்மாவுக்கு தெரியும் அதை வாசி காமிச்சா வீணையில் பக்த மீட்ட சொத்து வரப்படாது அந்த கமக்கங்கள் அந்த கீர்த்தனைகள் அப்படியே பஷ்டமாக இருக்குது வார கீர்த்தனை இப்போ சுருட்டி வாசியானது அங்காரகம் வாசியது எப்படி இருந்தது அந்த கீர்த்தனை அப்படியே நம்மளே பாடம் பண்ணலாம் போல இருக்குது ஏன்னா வீணையை கேட்குற போது கீர்த்தனைகள் என்ன வாசிக்கிறான்னு சில பேருக்கு தெரியாது நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் பக்கத்தில் உள்ளவாள்கிட்ட இல்லை மகா பெரிய வாழ்லாம் இருக்கா ஆனால் ஒவ்வொரு கீர்த்தனையும் ஃபஸ்டமாக வாசிச்சிருக்கானா அந்த அந்த இந்த வயசில் அப்படி வாசிச்சிருக்கா என்ன ஒரு சொஸ்தரமாக வாசிச்சிருக்காங்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மனைக்கு தேங்க்யூம்மா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லோரும் நிறையா கேட்கணும் இந்த என்ன அந்த விஷயங்கள்னா இதை கேட்கணும் இந்த வர்ற யங்ஸ்டர்ஸ் வாசிக்கிற வாழ நிறையா அதை கேட்கணும் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் கிருஷ்ணன் ஆர் விஜி ஆர் கிருஷ்ணன் அண்ட் விஜி நமஸ்காரம் ஐ ஹோப் lot of veena students are here to benefit from this and the sarali varsha adella sonnadu chinna periya periya vishayangal la romba effortless ah sadharanama sonna maadhiri irundhathu and the and the yogi the patti it is just breathtaking that is nambo musicians that performing ah irukkara bodu sila keerthanigal anga kacheri ki theruma abdingra oru kannotam irukkirad ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் மியூசிஷனாக வந்துட்டா பட் அதை உபாசனையாக பண்ணியிருக்கா க அதுதான் நான் தோணித்து அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன தோணித்துன்னா இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஆஃப்டர் ஆல் அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் யுவர் பர்சனாலிட்டி அந்த இன்னசென்ஸ் அந்த பிளேயிங்கில் அந்த சேஸ்டிட்டி அதெல்லாம் ரொம்ப இட் இஸ் சம்திங் டிவைன் அவ்வளோதான் நமஸ்காரம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க் யூ வெரி மச் Uh, I now hand over the mic to Neveli Santana Gopalan, sir. Namaskaram. Poduva, Uru, in the Mari, Uru, sedate experience kada chirutu na, na peswe asa pada matte. Peswe de, edukin na, Uru, nimmadhi illa adhanal da, peswe roo ni enno da abhiparayo. Uru, anandha kada chirutu na, adhuk apra enna irukku? Veenay ila techniques na, Uru, pakkar kutta, adhu, Uru, periyya ulakho. Ana, andha tone irukku parungo. Adhu, Uru, original veenay oda tone da, adhu, ம ம மகத்துவம் வேணியை பழித்த மொழியாள்னு அம்பாளுக்கு சொல்கிறான்னா அம்பாளுக்கு தான் அது முடியும் வேணியை தான் ரெஃபரன்ஸாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நான் கவனித்த முக்கியமான விஷயம் நான் தெரிஞ்சது என்னென்னா 
வீண மாதிரி வயலின் இருக்கணும் வீண மாதிரி கோட்டுவாதி இருக்கணும் வீண மாதிரி மற்ற வாதியங்கள் இருக்கணும்ன்ட்டு ஒரு பரவலான அபிப்பிராயம் எப்பயுமே உண்டு வீண மாதிரி பாட்டு இருக்கணும்ன்ட்டு அவள் என்ன சொன்னான்னா எல்லா வாதியங்களோட டெக்னிக்ஸையும் எடுத்துட்டு நாங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணி வாசிக்க முடியும் அப்படி இருந்தாக்க நாங்கள் எல்லாரோடையும் வாசிக்க முடியுதுங்கிறது ஒரு பரந்த மனப்பான்மை அதில் சந்தேகமே கிடையாது கிங் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் குயின் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன வேணால் சொல்லலாம் வீணையை பற்றி ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் அது ஒன்று தான் என்னோடய பெருமை வீணையோட மதிப்பு தெரிஞ்சவன்னா அதுக்கு சரண்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனோபாவத்தை எனக்கு பெரிவாக கொடுத்துருக்கேன் எல்லா குருநாதாலும் நான் குருகுல வாசம் முடிஞ்சோடனே எங்கள் வாதியார் சேஷகுமார் சார்கிட்ட சொன்னபோது எனக்கு உங்களை விட்டு பிரியறதுக்கே மனசு இல்லைன்னு போது அவர் சொன்னார் இனிமேல் உனக்கு வீணை தான் குருன்னார் ததாசுன்னு அப்படியே தான் நடந்துட்டுருக்கு அது தொட்டு ஒரு காத்தால் வாசிக்காத நாள் கிடையாது இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிரித்து கிரித்து அந்த அப்படி கேட்டே பழகி போயிடுது வீணையை பிரிக்காமல் வாசித்து நான் வந்து வயணிக்க காயக்கன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டேன் நீ எப்படி வாசிக்கிறோ அப்படி தானே பாட போகிறேன் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கிருத்திரம புத்தியெலாம் உண்டு அது எல்லா ச வித்வான்களுக்கும் உண்டு ஆனால் பிரித்து வாசிக்கணும் வீணையோட பெருமையே என்னென்னாக்கா வீணை அதை பிரிக்கும் போது ஸ்பிருதம் போடும்போது என்னவோ பண்ணும் உள்ளுக்குள்ள ஊரை உருக்கி உள்ளொழி பெருக்கிங்கிற மாதிரி அதில் வந்து ஞான சம்பந்தர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் மிக நல்ல வீணை தடைவின்ற அதை மகாபெரிவா சொல்லியிருக்கா வீணை ரொம்ப பரமசுத்தமாக இருக்கணும் மேலும் அது அப்படியே தடவணும் அடிக்கப்படாது ஒன்றும் பண்ணப்படாது அதை சுகமாக மிக நல்ல வீணை தடைவின்னு அந்த அம்மாவுடைய வாசிப்பு நான் கேட்காத நாளே கிடையாது எனக்குன்னு ஒரு ஃபேவரேட் ஒரு அஞ்சாறு வயணிக்காக இருக்கா அதில் முக்கியமானவா அம்மா அப்புறம் கே பி சிவானந்தம் சாரதா அப்புறம் கே எஸ் நாராயண சுவாமி ஐயர் அது தனி சப்ஜெக்டு அது அவளுடைய ஃபேவரேட் இல்லை என்னோடய ஜென்ம சாப்பிடலையும் ஆகிறதுக்கு நான் எனக்கு வீணை தான் அதனால் அது ஒரு பக்கம் அதில் வந்து இந்த மாஞ்சியை பற்றி ஒரு தரம் ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தபோது மாஞ்சியோட மூஞ்சி எப்படின்னு எங்கள் வாதியார் வேடிக்கை சொல்லுவார் அது என்னென்னு ஒரு தரம் சங்கரையர் சொன்னார் அந்த அம்மா ராமச்சந்திரேனை அதை போய் கேளுங்க ஐயா எல்லாம் தெளிவாகிடும் அப்படின்னு அப்போது கிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி அதை உபாசனையாக பண்ணதுனால ஒவ்வொரு கீர்த்தனைகளையும் அப்படியே ஒரு பதிவிரதை எப்படி இருப்பாளோ அப்படி அந்த கீர்த்தனைகள் அப்படியே வச்சுருந்தேன் அந்த மாதிரியான ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சது சமீபத்தில் என்னோட கச்சேரிகளாம் வந்து கூட என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கா உண்மையை சொல்லணுன்னா அப்போ அந்த அம்மாவுடைய அவ்வளோ அந்த மகத்துவம் எனக்கு தெரியாது வைணிகான்னு தெரியும் எனக்கு ஞானம் பழுத்த விட்டு அந்த அம்மாவோட பழகக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கல ஆனால் விடாமல் கேட்டுட்டு இருப்பேன் ஒவ்வொரு யூடியூபும் அவ்வளோ ஆசையாக கேட்பேன் வீணை கேட்ட அன்றைக்கி அதுதான் எனக்கு மை டே இஸ் மேடுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு மகத்துவம் அதை வந்து அந்த லீனியேஜில் ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்துட்டு அப்படியே வாசிக்கிறா பாருங்கோ இன்னொன்று தோன்றுறது அதுலேயே த லயம் இருக்கிறதுனால பக்தவ சார்ட்லாம் நம்ம பேசணும் அதை பற்றி என்னென்னா இப்போ இந்த ரெக்கார்டிங்க்கு ஒருத்தர் வீணை பக்கவாதியும் வாசிக்கணுன்னா எவ்வளோ ஞானம் போகணும் அவளுக்கு அந்த மிருதங்கத்தையே வீணை மாதிரி வாசித்தா தான் முடியும் இல்லைன்னா அந்த ப்யூரிட்டி போயிடும் நிச்சயமாக பாட்டு ஞானம் சவுண்டோட ஞானம் வீணையோட ஞானம் அந்த கீர்த்தனத்தோட மகத்துவம் நீங்கள் சொன்னபோது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் எவ்வளோ அந்த அங்காரகத்தை வந்து ஒரு குழந்தைகள் கூட கேட்குற மாதிரி அந்த ஒரு ஹோம்லி ஃபீலிங்கும் அவர் சொன்னது அதை ஒரு எவ்வளோ சேஸ்ட்டாக வாசிச்சா சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிற இவ்வளோத்தையும் புரிஞ்சிடாத தான் மிருதங்கத்தில் சாப்பவே கையில் வைக்க முடியும் இல்லைன்னா இந்த கவித்திரம் கெட்டு போயிடும் அப்படி இருக்குது இல்லை வீணைங்கிறது அப்படிப்பட்ட வாத்தியம் அதனால் என்னோடய ஆசை என்னென்னா ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஹோம்லியான நாதத்தை பற்றி புரிஞ்சுட்டு எல்லார் வீட்லேயும் வீணை இருக்கணும் எல்லோரும் கொஞ்சமாவது கற்றுக்கணும் அதுக்கு தான் அந்த அம்மா பரிசிரமப்பட்டு சரளி வரிசை எப்படி போடுறது ஜண்டை எப்படி போடுறதுன்னு பண்ணி சண்டை போடுறதுக்கு பதிலாக ஜண்டையை போட்டு பண்ணிடலாம் நல்லபடியாக பண்ணி ஓஹோன்னு வரணும் சங்கீதம் வளரணும்னா லோகத்தில் நல்ல வைப்ரேஷன் போகணும்னா ஒரிஜினல் வீணையோட டோன் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கேட்கணும் செம்முகுடி மாமா சொன்னதை சொல்லி முடிக்கிறேன் பிச்சுமுனியர் இதுக்கு சொன்னார் ஒருத்தர் ஆத்துக்கு போங்கோ அவர் எவ்வளோ பெரிய காயகராக இருக்கட்டும் வெள்ளையே வானத்தையே வெள்ளையாக வளர்க்கட்டும் அவள் வீட்டில் ஒரு பரண்லையாவது ஒரு வீணை இல்லைன்னா இந்த பாட்டை நம்பாதீங்க ஒன்றார் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் அதனால் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக நல்ல ரிச் ட்ரிபியூட் கொடுத்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you very much, all Sangeetha Kalanidhi designates for your summing up today. I'd just like to conclude by saying that I think the finest write-up on Tyagaraja's Nauka Charitramu is by Dr. Bhagavati, released as a book. And to me, it has been a work that I keep going back to very frequently because the sensitivity with which the lyrics have been translated is something wonderful. If any
place an order and purchase it for our. Hey, Mr. Ask for me, Mrs. Bangalam Shek. Oh, we will request you to please. Thank you very much. Thanks a lot. We'll draw the curtains for this program, and we'll be back in a few minutes once we've prepared the stage for the second lecture demonstration. Please bear with us till then.